హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ప్రాజ్యో తెలుగు వ్లాగ్స్ అండ్ కుకింగ్ ఇవాళ మనం మునక్కాయి అలానే మామిడికాయతో పప్పు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా ఇక్కడ పచ్చి మామిడికాయని తీసుకొని దానిపైన పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఈ గిన్నెలోకి వేసేస్తున్నాను తర్వాత మునక్కాయని కూడా తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒక మునక్కాయ తీసుకున్నాను అలానే రెండు మామిడికాయలు తీసుకున్నాను అనమాట మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకా కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత తగినన్ని పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను తొమ్మిది పది పచ్చిమిర్చిలు తీసుకున్నాను దాన్ని ఇలా కట్ చేసుకొని వేస్తున్నాను కారం ఉంటాయి కారం తక్కువ ఉంటాయి కదా సో చూసి వేసుకోండి మీ కారంకి తగ్గట్టు తర్వాత పసుపు పొడి కొద్దిగా తగినంత సాల్ట్ ఇప్పుడే వేసేస్తున్నాను కొద్దిగా బెల్లం అలానే కొద్దిగా చింతపండు కూడా వేసుకొని ఇవి ఇలా వాటర్ వేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇది కందిపప్పు అనమాట కందిపప్పు నేను అరగంట ముందు నానబెట్టాను బాగా వాష్ చేసి తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి అందులోకి వాటర్ కొద్దిగా మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు నూనె వేస్తున్నాను పైన కుకింగ్ ఆయిల్ అనమాట ఇది ఇలా నూనె వేయడం వల్ల పప్పు అనేది బాగా ఉడుకుతుంది తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పెట్టేస్తున్నాను అనమాట ఇవి రెండు గిన్నెలు ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని మూత పెట్టేసి ఒక త్రీ విజిల్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి త్రీ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది పప్పు బాగా ఉడికిపోతుంది అనమాట సో విజిల్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని బాగా చల్లారిన తర్వాత మూత తీసి ఇప్పుడు పప్పు అలానే మామిడికాయ మునక్కాయ ఉడికిందా లేదా చూసుకొని ఇలా బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి పప్పుని సో పప్పు అయితే బాగా ఉడికింది మునక్కాయ మామిడికాయని కూడా ఒకసారి తీసి చూద్దాం సో రెండు ఉడికిపోయింది కదా దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెనం పెట్టుకొని అందులోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతులు వేయడం వల్ల టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత కరివేపాకు కొద్దిగా వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా వేస్తున్నాను ఆనియన్ ఒకటి అయితే సరిపోతుంది ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న మునక్కాయ అలానే మామిడికాయ ఉంది కదా అది వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పప్పును కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు తగినంత వాటర్ వేసుకొని ఇక్కడ నేను పసుపు పొడి మళ్ళీ కొద్దిగా వేసానమాట ఆప్షనల్ మీకు కావాలి అంటే వేసుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు పసుపు పొడి తర్వాత ఇంగు కొద్దిగా వేసుకొని కలుపుకొని సాల్ట్ చూడండి సరిపోకపోతే కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఇది బాగా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పైన సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేసేసుకొని కలిపేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి రైస్కి బాగుంటుంది అలానే చపాతీకి బాగుంటుంది సంగటి చేస్తాం కదా మన రాయలసీమ స్పెషల్ దానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సో నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి అలానే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్